benvenuto. Grazie dell'ospitalità. Grazie a te. Eh, cosa ha significato per te vincere questo compasso d'oro? Ah, per me è stata un'emozione incredibile, una specie di... come se un uragano fosse arrivato, sai, su di me, un uragano di cose belle. E perché ho studiato proprio disegno industriale, non sono un architetto, quindi per me il compasso d'oro è una cosa che leggevo nei libri, che ho imparato a conoscere da studente e che aveva quasi un valore sacro per me, una specie di, di cosa inarrivabile. E quando è arrivato la prima reazione è stata di incrude... eh, non ci credevo, insomma incredulo, ero incredulo e addirittura mi ricordo che ho stampato la comunicazione e ho chiesto a un paio di persone di leggere per capire se avevo letto bene. Sì, Quindi, sì, sì, sì e quando mi hanno detto che era vero ho ho iniziato a correre in giro e a saltare, veramente. Poi, eh, quando veramente mi è stato consegnato, un'emozione che non riesco a descrivere, davvero incredibile. Senti, e quando tu hai disegnato questa sedia, eh, pensavi di vincere con Passo d'Oro con questo progetto? Ma no, guarda, l'ho disegnata in maniera... Insomma, come si fanno tutti i progetti. Io non, non riesco mai a modulare l'impegno, faccio sempre lo, lo stesso tipo di lavoro e quella volta lì mi ricordo che è stato un lavoro abbastanza rapido, nel senso che l'ho disegnata abbastanza in fretta, ma poi eh, in realtà la, la parte di disegno è stata ribilanciata da uno sviluppo che è stato abbastanza corposo, importante, fatto con l'azienda, fatto eh, con, con la Pedrali che appunto aveva a questa sede che si occupava solo della parte del legno e abbiamo insieme cercato di far funzionare le nostre idee e ci sono voluti alcuni mesi per rendere la sede la più possibile adeguata all'idea, insomma farla assomigliare all'idea iniziale. E penso che anche per Lampedrani sia stato un bel gol. È una specie, sì, di... sì, sì, è una, è una magia per tutti noi e ancora siamo tra l'incredulo, felici, eh, super veramente ha portato energia a tutti noi. Questo premio sicuramente è un eh, vantaggio, in è un riconoscimento per l'azienda, per il progettista, per il prodotto. E siete consapevoli che è anche una responsabilità perché voi diventate testimoni del design italiano nella storia. Allora io per me insomma, ho sempre avuto, sono arrivato tardi nel mondo del design, io ero, se ho ingegneria ho cambiato, poi quindi sono arrivato al design quando ero già grande e la, eh, per me il design è stata una scelta quasi eh, dell'anima, cioè mi ha cambiato la vita e mi ha salvato la vita in un certo senso, altrimenti sarei diventato un ingegnere un po' triste, invece sono diventato un designer molto allegro e, la, e quindi tutto quello che riguarda il design per me ha qualcosa di sacro e un po' come l'ho affrontato per molti anni, adesso un po' meno, è stato proprio come una religione, quindi per me guarda una consapevolezza profonda dell'importanza di questo premio, del fatto che mi, mi rende anche in qualche modo eh, portatore di un messaggio, no? anche rispetto ai ragazzi, rispetto a chi inizia adesso nel design, eh, le nuove aziende, i nuovi designer, di, di raccontare anche una positività di questo ambiente, la possibilità di farcela, di iniziare da zero, fare la gavetta, fare modellini, prototipi, provare a presentare i progetti alle aziende e riuscire anche a raggiungere dei traguardi se non a pagarsi tutte le spese. Quindi è uno stimolo ed è una consacrazione del Sì, del sì, lavoro, è tutte e due, no? tutte e due, è una, diciamo, un punto d'arrivo e un punto di inizio, diciamo, ti mette un nuovo zero. E la cosa che mi ha colpito di più è che, insomma, tu, io ho 38, ho 38 anni e ho fatto un sacco di cose prima del Composto d'Oro, io ho una biografia, adesso la biografia si è annullata e sono Dordo Fioravanti, Composto d'Oro nel 2012. Quindi è come dire, tutto quello che ho fatto prima ha perso un po' di significato. Che però era utile per era, 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 la, era la strada senti se ti dico uh, quattro parole eh, dimmi quella che metti al primo posto tra ricerca sfida mercato successo cos'è più importante per te ma non c'è secondo me però io avrei detto bellezza la bellezza però tra queste la ricerca la ricerca della bellezza la ricerca della bellezza Senti, e il prodotto ha vinto il compasso d'oro, eh, quindi è un prodotto esemplare, la giuria, tutto il percorso che ha fatto. Tu ritieni personalmente di avere ancora qualche cosa da cambiare, hai qualche rimpianto, va bene così? Io ho il grande difetto di essere un po' perfezionista, quindi mi piace, come dire, rifare, risistemare, riaggiustare, modificare, limare, quindi avrei, ho sempre qualcosa da, da sistemare in un, in un progetto, però è, è vero che come dire, quando arriva al 99% all'idea che avevi, per me va bene, quindi direi che la Frida eh, sarebbe stato molto difficile fare meglio. Va bene. 
E nel rapporto tra imprenditore e progettista, eh, dalla tua esperienza e per quello che puoi conoscere del passato, del periodo d'oro, del, de, della nascita del design italiano, ritieni che oggi sia cambiato qualche cosa? Io penso che stia profondamente cambiando per diversi motivi, un po' perché abbiamo tante nuove aziende che si affacciano al mondo del design e come dire, stanno imparando come interfacciarsi con il mondo del design da un, da un lato. Dall'altro lato l'offerta dei designer è aumentata in una maniera spropositata, siamo tantissimi, sono tante idee e probabilmente non c'è stato mai un momento storico in cui fosse più semplice comprare delle idee a buon prezzo. Quindi c'è tanta offerta, c'è tanta domanda e Uh, spesso questa domanda e offerta uh, si incontrano in maniere che non sempre sono virtuose, però uh, diciamo che io, io dico sempre che sta un po' ai designer a tenere un po' fermo la, il vessillo della qualità, della cultura del progetto perché uh, appunto spesso le aziende si affacciano al design in uh, maniera nuova e quindi hanno delle cose da imparare e il designer può uh, aiutare le aziende a fare un percorso di virtuoso. Però riesce a stabilire questo rapporto con l'imprenditore? Beh, di litigando, reciproca... come si litiga sempre tra l'azienda e i designer dalla notte dei tempi. Quindi è un rapporto vissuto. Conflittuale ma che porta a risultati bellissimi. Grande no, con loro è anzi, no, fin troppo liscio. Loro sono veramente dei, degli imprenditori che hanno saputo investire su una persona che non ha mai fatto serie e me ne ha fatte fare due. Quindi sono stati incoscienti all'inizio e, e molto coraggiosi Beh, questo la è un seconda messaggio serie. per dire che non è detto che uno debba avere sempre disegnato no, delle no, no, cose esatto, anzi, esatto. No? che non ci sia stato mai un momento storico come questo in cui la cosa più importante fossero le idee non il nome che hai, il tuo percorso le aziende hanno bisogno di idee belle di cose che si possano vendere perché poi se, se non si vendono obiettivamente eh, diventa uno sforzo un po' fine a se stesso e quindi in bocca al lupo a tutti i giovani designer grazie, grazie. Edoardo, complimenti ciao, ciao, in bocca al lupo a Bussano ciao, ciao.